Nagkaroon nga ba ng pinakaunang pag-atake ang Iran sa mga puwersa ng US sa Syria matapos ang nakamamatay na strikes sa embahada? Ayon sa ilang ulat, nagkaroon ng pag-atake ng missile sa military base sa Syria kung saan nakatalaga ang mga puwersa ng US. Nag-warning ang Iran ng pagtugon matapos ang pinaghihinala ang pag-atake ng Israel sa kanilang embahada. Ang una ay sinabihan ng US na mag-step aside. Pagkatapos nito, inatake na nga ba ang mga puwersang Amerikano sa Syria? Ang mga US forces sa Syria ay tinarget sa pinakaunang pagkakataon matapos ang sunod-sunod na babala ng Iran. Ang military base sa silangang lalawigan ng Deir Ezzor ay sumailalim sa missile attack. Nakaistasyon ang mga puwersa ng US at Allied troops sa military base na ito sa Syria. Ayon sa Sputnik News Agency, narinig ang malalaking pagsabog noong April 6 ng hapon. May ilang missiles ang naiulat na bumagsak sa isang installations sa Konoko Gas Field. Pagdadagdag sa ulat, ang usok ay tumaas mula sa loob ng military base na nagtutulak sa militar ng Amerika na magpadala ng mas maraming pwersa doon. Wala pang ulat tungkol sa pinsala sa pasilidad o sa mga namatay. Ang proxy ng Iran na Islamic Resistance ay nag-claim na sila ang gumawa ng maraming pag-atake sa pwersa ng US na nasa Syria at Iraq. Ito ay mula ng magsimula ang digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza noong Oktubre ng 2023. Ang pag-atake ay nagmula rin sa pag-usbong ng mga tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ito ay nagsimula noong April 1 airstrike sa Iran Embassy Compound sa Damascus. Labing isang katao ang napatay, kabilang ang dalawang commander at limang miyembro ng IRGC Quds Force. Sinisisi ng Iran ang Israel sa nakamamatay na pag-atake kung saan wala pang komento tungkol dito. Nag-warning ang Supreme Leader ng Iran Kasama ang presidente, mga pinuno ng hukbo at ang IRGC boss, nagagawa sila ng paraan upang magsisi ang Israel sa mga aksyon nito at siguradong tutugon sila sa anumang gagawin ng mga ito. Sa isang written message, sinabi ng Iran sa kaalyado ng Israel na US na mag-step aside para hindi sila madamay. Gayunpaman, ang US ay patuloy na nananatiling naka-high alert at nangangamba sa isang pag-atake ng Iran sa consular at diplomatikong pasilidad ng Israel sa susunod na linggo. Iminungkahi ng US intelligence na ang Iran ay maaaring gumamit ng kamikaze drones o mga missiles. Kaugnay ng bagong pag-ataking nangyari sa Moscow ngayon, tatlong lalaki ang nahuli at nadetain ng Russian Security Services. Ang mga operatibang ito ay nadetain sa Dagestan at pinaghihinalaan ng Russian Security Services na may mga plano ang mga ito sa rehiyon. Ayon sa Russian Anti-Terror Committee, ang mga suspect ay nadetain ng maisagawa ang raid sa lugar ng Makachkala at Kaspiysk. Dinagdag pa ng Anti-Terror Committee na nakubkob ng Russian strike teams ang mga armas at bala sa mga apartment ng mga suspect. Lumabas naman ang footage ng broadcaster na RURTR kung saan may mabigat na seguridad sa apartment ng nilusob ng mga Russian strike teams. Pinahayag din ng governor ng Dagestan na si Sergei Melikov na walang namatay sa naturang raid. Dahil sa mga nangyayari sa Dagestan, pinalakas ang seguridad sa rehiyon. Ang pagpapalakas ng seguridad ay konektado rin sa nangyaring Moscow attack kung saan isang daan at apat na put-apat na katao ang namatay. Samantala, Pinahayag ng Ukraine na umatras ang Russian military, kabilang na ang kanilang mga barko mula sa Crimea pagkatapos ng mga matagumpay na pag-atake ng Kiev laban sa Black Sea Fleet. Pinagtibay pa ng isang Ukrainian Navy official ang pahayag at dinagdag niya na halos lahat ng mga Russian carriers ay nagrelocate din. Ngunit kahit nagrelocate na ang lahat ng mga barko ng Russians sa Black Fleet, nagtira pa rin sila ng isang rocket carrier. Ang carrier na ito ay kilala sa tawag na cyclone at ayon sa Ukrainian Army, hindi pa nakapagpakawala ng rocket ang naturang barko. Nagbigay naman ng opinion ang Tesla at SpaceX CEO na si Elon Musk tungkol sa digmaan sa gitna ng Ukraine at Russia. Ayon kay Musk, patuloy na humihina ang posisyon ng Ukraine habang rumaragasa ang digmaan. Para kay Musk, ang basehan na ng digmaan ngayon 
ay kung gaano kalaking teritoryo at gaano karaming buhay pa ang dapat ibuwis ng Ukraine bago ito makipagnegosasyon sa Russia. Dinagdag pa ni Musk na kitang-kita na ang mataas na posibilidad na matalo ang counteroffensive ng Ukraine. Kahit na palakasin ng Ukraine Army ang depensa ng Kiev, malaki pa rin ang posibilidad na bumagsak ito dahil kontrolado na ng Russia ang iba't ibang front lines. Ang kakulangan ng air superiority ng Ukraine ayon kay Musk ang isang faktor na maaring magdulot ng pagkatalo ng bansa. Maraming teritoryo pa ang posibleng makuha ng Russia sa patuloy na pag-usad ng digmaan. Naniniwala rin si Musk na malaki ang posibilidad na bumagsak ang Odessa at mawala sa kamay ng Ukraine ang kontrol sa Black Sea. Bago ito mangyari, dapat nang pumasok sa negotiation agreement ang Ukraine. Alam ng maraming tao na sinusuportahan ni Elon Musk ang Ukraine, ngunit napansin ng mga eksperto na paiba-iba ang posisyon ni Musk tungkol sa estado ng bansa. Matatandaan natin na binigyan ni Musk ng Starlink Internet Terminals ang Ukraine at isinama na rin ni Musk ang full access sa Starlink Satellite Network. Subalit hindi pinaandar ni Musk ang serbisyo sa Crimea dahil natakot siya na baka gamitin ng Ukraine ang Starlink Internet Service upang magsagawa ng drone attacks laban sa Black Sea Fleet ng Russia. Ilang araw na ang nakalipas ng pinirmahan ni President Vladimir Putin ang bagong military conscription decree kung saan 150,000 na mga sibilyan ang pinapatawag para sa statutory military service. Lahat ng lalaki sa Russia ay kailangang sumailalim sa one-year military service o magkaroon ng katumbas na training habang ginugugol ang mataas na edukasyon. At dahil tinaas na ng Russian Parliament, ang maximum conscription age sa 30, posibleng dumami pa ang bilang ng mga sundalong kayang ipadala ng Russia sa labanan. Ang mga bagong sundalong malalagay sa conscription ay isasama sa bagong kampanya, tulad na lamang ng ginawa ng Russian Army sa kampanya patungong Luhansk, Duensk, Kherson at Zaporizhzhia. Pinahayag din ng Russian Army officials na plano nilang mag-recruit nang mahigit 30,000 sundalo kada buwan para sa digmaan. Kahit na lumalakas na ang opensiba ng Russia, hindi pa rin huli ang lahat para sa Ukraine. Kamakailan lamang, pinahayag ng French Defense Minister na magpapadala ang liderato ng Paris ng daan-daang armored vehicles at anti-aircraft missiles bilang parte ng isang malaking aid package. Naniniwala ang French Defense Minister na makakatulong ang mga armored vehicles sa pagpapalakas ng Ukrainian front lines, lalo na ngayon na rumaratsada na ang bagong opensiba ng Russian Army. Pinadala ng France ang mga lumang armored vehicles sa Ukraine dahil papalitan na ang mga ito ng makabagong Griffon models. Ang mga French armored vehicles ay nakaschedule na maipadala sa kabuuan ng 2024 hanggang sa mga unang buwan ng 2025. Bukod sa armored vehicles, kasama ring ipapadala ang SAMP T-launchers na katulad ng Patriot Air Defense Systems ng Estados Unidos. Dinagdag pa ng French Defense Minister na kasama sa aid package ang remote operated munitions na talagang makakatulong sa mga Ukrainian soldiers. Kaugnay naman ang aid package operation na ito, sinabihan ng French government ang mga defense companies sa bansa na bilisan ang produksyon ng mga materyales para tuloy-tuloy ang suportang makukuha ng Ukraine. Napapanahon ang aid package ng France dahil pinahayag ng Ukraine na bumababa na ang supply ng munitions ng buong bansa. Pinakiusapan ng Ukraine ang US na tigilan na ang isang sigalot politikal na naging dahilan kung bakit huminto ang dapat sanay 60 billion aid package na matatanggap ng Ukraine. Matapang na pinahayag ni Ukrainian President Zelensky na hindi titigil ang drone strikes laban sa mga Russian facilities kahit na umaalma na ang US dahil sa mga implikasyon ng drone strikes at bagal ng kampanya. Ayon kay Zelensky, ang mga drone strikes ay sagot ng Ukraine sa walang humpay na terror strike ng mga operatiba ng Russia. Parte rin ang drone strikes ng malawakang depensa laban sa energy grid strike operations ng Russia kung saan maraming mga sibilyan ang naapektuhan. 
Ngayong nagpapatuloy na ang bagong kabanata ng digmaan sa gitna ng Russia at Ukraine, pinahayag ng Netherlands ang plano nitong magpadala ng Patriot Air Defense System sa Lithuania. Ang bansa ng Lithuania ay isa sa mga kaalyansa ng NATO. Ang deployment ng Patriot Air Defense System ay parte ng Air Defense Exercise Program ayon sa Dutch Defense Ministry. Sa isang press release, sinabi ng Dutch military na ang Air Defense Exercise ay tatagal ng ilang linggo at layunin nito na palakasin ang depensa ng eastern flank. Ang isa pang layunin ng exercise ay para alamin ang kakayahan ng mga sundalo ng NATO na maglipat at magdeploy ng air defense systems sa iba't ibang lugar. Dinagdag pa ng Dutch Defense Minister na ang pagdeploy ng US-based defense systems ay sumisimbolo sa pagiging handa ng NATO sa digmaan. Natuwa naman ang liderato ng Lithuania sa balita ng pag-usad ng exercise. Malaking tulong din ang partisipasyon ng mga Dutch sa exercise upang mapabilis pa lalo ang deployment ng mga defense units kasabay ng mga puwersa ng Lithuania. Nakatulong rin ang military bloc na kilala sa tawag na Enhanced Forward Presence upang mapalakas ang seguridad ng Baltic States. Ang Enhanced Forward Presence ay pinangungunahan ng Estados Unidos. Nanawagan naman ang Lithuanian Defense Minister na magkaroon pa ng karagdagang deployments at military exercises kung saan gagamitin ang mga eroplano at ground-based air defense systems ng NATO. Gaano nga ba kalakas ang mga air defense systems na idideploy sa Lithuania? Ang isang armored battery ng Patriot Air Defense System ay binubuo ng mga units na nakakabit sa mga truck na pwedeng lumipat ng posisyon kahit na anong oras. Bukod sa mga truck, kasama rin sa battery ang power system, radar, antenna, engagement vehicles, support vehicles at mga launchers na loaded ng interceptor missiles. Ang Patriot Defense System ay may malawak na distansya at kaya nitong abutin ang kahit na anong altitude level. May kakayahan rin ang Patriot na tumapat sa ballistic at cruise missiles, pati na ang mga ligaw na rockets na hindi nasagap ng long-range radar. Tatlong aktibidad ang kayang gawin ng Patriot tulad ng surveillance, tracking, at direct engagement. Netherlands ang isa sa mga kaunting bansang nagbigay ng Patriot launchers sa Ukraine. US at Germany ang dalawa pang mga bansang nagbigay rin ng Patriot defense system sa Ukraine. Kapansin-pansin na rin ngayon na nagpapadala na ng missile defense systems ang NATO sa mga teritoryong malapit sa Russia, lalo na sa Lithuania. Ayon sa Lithuanian Defense Minister, Layunin ng bansa na magkaroon ng Rotational Air Defense System na re-responde sa mga lugar na posibleng atakihin ng Russian Air Force. Kasabay ng pagtanggap ng Patriot Defense Systems ng Lithuania, humingi naman ang Ukraine ng Patriot sa US at mga kaalyadong bansa. Ayon sa war reports, mayroong Patriot batteries ang Ukraine ngunit hindi ito sapat para tapatan ang opensiba ng Russia. Noong Enero ngayong taon, Pinahayag ng NATO na tutulong ito na bumili ng isang libong Patriot missiles para sa mga bansang magkaalyado laban sa Russia. Kapag tuloy-tuloy ang supply ng Patriot missiles, mas madidepensahan ng Ukraine at Baltic States ang kanilang mga teritoryo laban sa cruise at ballistic missile attacks, kabilang na rin ang airstrike operations. Umalma naman ang Russia sa ginagawang paggastos ng NATO sa aspektong pangmilitar. Para sa Russia, Nagiging agresibo na ang NATO, pati na ang mga bansa sa kanluran. Ayon sa Russian Security Council, ang mga ginagawa ng NATO at mga kanlurang bansa ay magpapalubha lamang ng tensyon sa Europa at maging sa buong mundo. Alamin naman natin ang nangyayari sa Asia ngayon. Ang Japan Ground Defense Force ay nagdeklara ng bagong anti-ship missile force sa Camp Katsuren, Uruma. Isinagawa ang inauguration ceremony ng Anti-Ship Missile Force sa Okinawa. Ayon kay Defense Minister Oniki Makoto, ang dalawang daang katao sa Missile Force Unit ay armado ng Type 12 Coastal Defense Anti-Ship Missile Systems. Ang responsibilidad ng Anti-Ship Missile Force ay dipensahan ng southwestern region ng Japan at pigilan ang ground invasion na posibleng isagawa ng kahit na sinong kaaway. 
dinagdag pa ng Japanese newspaper na Ryukyu Shimpo na ito pa lamang ang unang pagkakataon kung saan nagkaroon ng surface-to-surface missile unit ang Okinawa. Bukod sa pagdepensa ng rehiyon ng Okinawa, ang isa pang layunin ng missile force ay obserbahan ng galaw ng mga Chinese warships na dumadaan sa gitna ng dagat sa Okinawa at Miyako Island. Tulad ng Okinawa, mayroon ring coastal defense system ang mga malapit na isla ng Miyako at Ishigaki, ang Amami Oshima Island na may layong isang daan at pitumput limang kilometro mula sa Okinawa ay mayroon na ring coastal defense system na handang dumepensa laban sa mga mananakop. Ayon naman sa Newsweek, ang Okinawa deployment ay paraan ng Japan upang sabayan ang pagiging agresibo ng China. Haharangin ng missile force ang mga barko ng China sa isang choke point. Dapat bang matakot ang China sa Type 12 anti-ship missiles? Ang Type 12 missile defense system ay binuo ng Mitsubishi Heavy Industries. Marami itong importanteng kakayahan tulad ng inertial guidance, GPS, radar guided missiles at operational range na umaabot ng 200 hanggang 400 km. Sinabi rin ng Japanese military industry officials na plano nilang pataasin ang distansya ng Type 12 na hindi bababa ng isang libong kilometro sa 2026. Ang pag-upgrade sa Type 12 ay parte ng $320 billion rearmament program na inanunsyo ng Tokyo noong 2022. Bago ma-deploy ang Type 12, hindi pabor ang governor ng Okinawa na si Tamaki Denny sa pagbuo ng coastal defense. Para kay Denny, magkakaroon lang ng gulo kapag nalaman ng China na tumataas ang depensa ng Japan. Hindi rin pabor ang mga mamamayan ng Okinawa dahil para sa kanila, ang pagkakaroon ng depensa ay kaugnay ng pagsulong ng militarisasyon na pinangunahan ng US maraming taon na ang nakalipas. Hindi lang Japan ang talagang makikinabang sa anti-ship missile deployment. Ang deployment na ito ay parte ng malawakang militarisasyon na pinangungunahan ng US. Tinatarget ng US ang buong Pasipiko bilang parte ng tinatawag na Island Chain Strategy. Kaugnay ng strategiyang ito, pinaplano ng US, Japan at Philippines na magkaroon ng Joint Naval Patrol sa South China Sea. At kagaya ng inaasahan ng mga eksperto, hindi natutuwa ang China sa ginagawang hakbang ng US. Umalma rin ang iba pang mga regional powers na hindi sakop ng impluensya ng Amerika. Para sa China, ang militarisasyon ng US sa Pasipiko ay Cold War Mindset at dapat nang maiwan sa nakaraan. Ang militarisasyon rin, ayon sa China, ay isang makasariling hakbang para palakasin ang hegemonya ng US at mga kaalyado nito. Pinahayag rin ng Russian Foreign Ministry ang pagkadismaya nila sa aktibidades ng Amerika sa naturang rehiyon. Tinutukan ng Russian Foreign Ministry ang security pact na ginawa ng US sa Papua New Guinea, posibleng isa itong parte ng militarization strategy ng Amerika. Para sa Russia, hindi na kailangan pang idamay ang Papua New Guinea sa lumalalang geopolitical crisis sa rehiyon. Samantala, umalma rin ang North Korean state media sa ginagawang aksyon militar ng Japan. Para sa North Korea, ginugulo lamang ng Japan ang mga namamahingang kaluluwa ng mga sundalo ng World War II Imperial Army. Ang pahayag ng North Korea ay isang senyales na natatakot ang mga bansa sa Asia na muling mabuo ang Empire of Japan. Nagprotesta naman ang Okinawa Prefectural Assembly dahil sa pagpapatuloy ng Osprey Tiltrotor Aircraft Flight Program na pinangunahan ng US. Ang nilalaman ng protesta ay ang pagtanggal ng Tiltrotor Aircraft sa Futenma Air Station na ginawang staging area ng US Marine Corps. Tinanggal ng US ang international ban sa Osprey Tiltrotor Aircraft matapos ipanukala ito noong November 2022. Isinulong ang Osprey ban dahil sa isang aksidente kung saan walong airmen ang namatay. Bumagsak ang CV-22 Osprey sa Yakushima Island at nagdulot ito ng pangamba sa mga sibilyan sa lugar.